السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أشارك معكم هذه القصة المهمة إنها عن أخوين لكنها أكثر من مجرد قصة عن أخوين وبالحقيقة ممكن أن تكون هذه القصة عن أختين أو ممكن أن تكون هذه القصة عنك حتى لو كنت لا تملك أي إخوة وممكن أن تكون هذه القصة عني وهي أيضا قصة عن والد مسيء لكنها أكثر من مجرد قصة عن والد مسيء فهذه القصة واقعية لنا جميعا جميعنا نستطيع أن نجد صلة بهذه القصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من قناة ماستر إنجليش أطق الإنجليزية اليوم سوف نتعلم اللغة الإنجليزية من خلال أقوى قصة واقعية وعنوان هذه القصة هو ماذا تختار؟ هيا لنبدأ بأول مقطع من القصة The story is about two twin brothers These brothers grew up with an alcoholic father He was an angry drunk Bitter, aggressive and abusive Both verbally and physically هنا نتعلم أبرز المفردات The story is about two twin brothers. Twin, tani tawam. Twin. These brothers grew up with an alcoholic father. Alcoholic, tani mudminun al alkohol. Alcoholic. He was an angry drunk. Drunk, tani sakran, thamil. Laman ul angry drunk, yani lama yakun sakran wa thamil, yagdab, yakun ghadiban. Bitter, tani maliran. Bitter, aggressive, tani عدواني, aggressive, and abusive, abusive tani musi, both verbally, verbally يعني باللفظ, لفظا, لفظي, and physically, جسديا يعني هو مسيء لفظيا وجسديا. إذن the story is about two twin brothers. القصة تدور حول توأم. These brothers grew up with an alcoholic father. نشأ هذان الأخوان مع أب مدمن على الكحول. He was an angry drunk. كان ثملا غضبا يعني يغضب عندما يثمل. Bitter, مريرا, aggressive, وعدوانيا, and abusive, ومسيئا, لفظيا وجسديا, verbally and physically. لننتقل الآن إلى المقطع الثاني. This father was the worst kind of example someone could be for their children. And these two twin brothers watched their father all through their childhood, their teenage years, and right up until they moved out of the family home. Worst kind of example, Tani Aswa Misat. Worst kind of example. هنا example تاني مثال childhood تاني الطفولة childhood teenage years تاني سنوات المراهقة خلينا نشوف المعنى باللغة العربية this father was the worst kind of example someone could be for their children كان هذا الأب هو أسوأ مثال يمكن أن يقدمه شخص ما لأطفاله and these two twin brothers watched their father all through their childhood. وراقب هذان الأخوان التوأم والدهما طوال طفولتهما. Their teenage years وسنوات مراهقتهما. And right up until they moved out of the family home. وحتى انتقالهما من منزل العائلة. Moved out يعني انتقلوا خارج. وفاميلي هوم تعني منزل العائلة. ننتقل الآن إلى المقطع الثالث. Unfortunately, their dad never changed. The drinking never stopped. The bitterness grew. The anger at the world grew and the blaming of all his problems on the world never stopped. Unfortunately, تعني لسوء الحظ. وblaming تعني إلقاء اللوم. خلينا نشوف المعنى unfortunately لسوء الحظ 
Their dad never changed. لم يتغير والدهما أبدا. The drinking never stopped. لم يتوقف شرب الكحول يعني drinking never أبدا لم يتوقف أبدا. The bitterness grew. المرارة ازدادت. نمت المرارة. The anger at the world grew. The anger الغضب at the world على العالم grew ازداد. And the blaming of all his problems on the world. وإلقاء اللوم على العالم في كل مشاكله never stopped. لم تتوقف أبدا. Fast forward many years. The boys are now adults. 40 year old adults. Their father is in prison for violent crimes. And not for the first time. But so is someone else. His son. But only one of the twins. Fast forward يعني تقدم سريع في المستقبل. هذا هو المعنى المقصود هنا من fast forward. Prison تعني السجن. Prison. Prison. و violent crimes تعني جرائم عنيفة. Violent يعني عنيف. Violent crimes. Fast forward many years later. يعني بعد سنوات عديدة نحن تقدمنا سريعا في المستقبل في القصة The boys are now adults الوالدان الآن بالغان 40 year old adults ويبلغان من العمر 40 عاما Their father is in prison for violent crimes والدهما في السجن بتهمة ارتكاب جرائم عنيفة And not for the first time وهذه ليست المرة الأولى but so is someone else. ولكن هذا هو الحال أيضا بالنسبة لشخص آخر. His son. ابنه. But only one of the twins. ولكن أحد التوأمين فقط. شو بتظنوا صار بالتوأم الثاني؟ خلينا نشوف. The mother of the twins goes to visit her son in prison. And she asks the son. How did you end up like this? End up يعني انتهى بك الأمر. إذن the mother of the twins goes to visit her son in prison. The mother of the twins يعني والدة التوأم goes تذهب to visit لزيارة ابنها في السجن. Her son in prison. تذهب والدة التوأم لزيارة ابنها في السجن. And she asks the son وتسأل الابن how did you end up like that? كيف انتهى بك الأمر هكذا؟ ماذا سيجيبها؟ Angered at her question, he responds, My father was an alcoholic. What choice did I have? He blamed his father for how his life turned out. After all, he was the role model for such behavior. Choice تاني خيار Choice Turned out يعني كيف تحول الحال كيف أصبح Role model تاني قدوة إذا Angered at her question يعني غاضبا من سؤالها He responds Response يعني أجابة My father was an alcoholic والدي كان مدمنا على الكحول What choice did I have ما كان خياري يعني لم يكن لدي أي خيار آخر هذا هو المعنى المقصود من what choice did I have? He blamed his father for how his life turned out. ألقى باللوم على والده في كيفية تحول حياته. مثل ما تعلمنا blaming تعني يلقي اللوم و blamed بالماضي ألقى اللوم. After all, في كل حال, he was the role model for such behavior. كان قدوة, كان هو القدوة لمثل هذا السلوك. On the way home, the mother went to visit the other twin. هون ما في كلمة جديدة. خلينا نقراها باللغة الإنجليزية أولاً ثم باللغة العربية. This twin's life turned out different. He has never touched a drop of alcohol in his life. He is happily married with two beautiful children. And lives a very happy, successful life. 
The mother asks the son, "How did you end up like this?" يعني on the way home في طريق العودة إلى المنزل, the mother went to visit the other twin. ذهبت الأم لزيارة التوأم الآخر. The twins' life turned out different. وكانت حياة هذا التوأم يعني أصبحت حياة هذا التوأم أو تحولت بشكل مختلف أكيد عن أخيه التوأم. He has never touched a drop of alcohol in his life. لم يسبق له أن لمس قطرة من الكحول في حياته. He is happily married. وهو متزوج يعني حياته الزوجية سعيدة happily married. هذا هو المعنى من happily married. متزوج وسعيد with two beautiful children. ولديه طفلان جميلان. And lives a very happy, successful life. ويعيش حياة سعيدة للغاية. وناجحة. Successful يعني ناجح. The mother asks the son. تسأل الأم هذا الابن. How did you end up like this? كيف انتهى بك الأمر هكذا؟ يعني والدك مدمن على الكحول. كيف صارت حياتك ناجحة؟ بينما بينما أخاك التوأم حياته مختلفة كليا. He responds. مثل ما قلنا respond تعني يجيب. He responds. My father was an angry alcoholic. What choice did I have? يعني يجيب والدي كان مدمنا على الكحول وكان غاضبا. ما كان خياري يعني ما كان عندي غير هالخيار. I didn't want that life for myself. I remember watching him thinking that will never be me. No matter what, I wanted the opposite for my life. And my kids' lives. Opposite than العكس. يعني I didn't want that life for myself. لم أرد تلك الحياة لنفسي. I remember watching him thinking. أذكر أنني كنت أشاهده وأفكر. That will never be me. لن أكون أنا هكذا أبدا. No matter what. مهما حصل. I wanted the opposite for my life. أردت العكس يعني الحياة المعاكسة for my life لحياتي and my kids' lives ولحياتي أطفال إذا هذه هي القصة اللي حبيت أعطيكم إياها لليوم السؤال هو ماذا تختار؟ كلنا بنمرق بمراحل صعبة ونحن عنا الخيار إما نطلع بشكل منيح من المواقف من الحالة اللي نحن فيها أو نستسلم ونلقي اللوم على الحياة وعلى كل شي حوالينا فأنت بإيدك الخيار إلا شو بتختار شو بتختار تعمل بحياتك هذا كان درسنا اليوم بتمنى يكون عجبكن بتمنى تكونوا استفدتوا من هذه القصة اكتبوا لي آراءكم بالكومنتس وإذا حبيتوا هالدرس ضغطوا على زر اللايك وبشوفكن إن شاء الله بالدرس المقبل السلام عليكم